，生老病死，人之常情。明天和意外，谁也不能预知到哪一个先到来。在光鲜亮丽的演艺圈内，对于明星们来说，同样如此。记忆中的很多明星还很健康，谁知再次听到他们的消息，却已是去世的新闻。尤其是对于一些熟悉的外籍明星。曾经的他们，凭借一部或几部剧被中国的观众熟知，可惜已悄然离世。多位看着眼熟，却叫不出他们的名字。一，何国荣，澳大利亚籍演员，在澳洲上学时遇到一中国留学生，从他那里接触到了中国的流行音乐，自此喜欢上了，尤其钟爱张国荣歌曲。一九八七年，张国荣在澳洲开演唱会时，为了接近偶像。利用各种关系成为了张国荣的专职司机，因崇拜偶像的原因，给自己取了中文名何国荣。一九八七年五月，何国荣到了香港发展，入行前曾在一所商业学校教英语，并学说广东话。一九八八年无线招募会说广东话的外国人，何国荣通过面试，成为第一个签约无线的外籍艺人。此后在无线所拍的影片中。所有外国人的角色都是由何国荣出演，多演一些阿 Sir， 有杨景思专业户之称。接拍过的作品有《他来自江湖》《鹿鼎记》《大时代》《袁振霞》《笑看风云》《心上海滩》《见证实录》《驼枪师姐二》《倚天屠龙记》《冲上云霄》等，出镜率很多，角色大多不起眼，被观众称为香港最强龙套老外。九十年代香港电影市场低产后，何国荣曾随周润发到好莱坞做过他的英语教师，发展过一段时间后再次回到香港。二零零八年离开 TVB， 像何国荣这样的无线艺人，赚的都不多。离开无线后，曾干回过老本行教英语。后有媒体曾拍到过他摆摊卖妻子编织的手工艺品，贴补家用，生活并不富裕。一些热心的影迷还曾给他捐款。都被他拒绝了。二零一七年，消失许久的何国荣再次看到他的新闻，是因为患细胞癌入院，治病欠下了上百万的债务。最穷的时候，包里一百块都没有，没有经济来源后，一度靠领取救济金生活。病愈之后，为了还债，何国荣复出街拍了很多戏，《假若爱有期限》、《重回新启动》等，并签约成为邵氏兄弟艺人。参加了很多综艺节目，并在朋友的帮助下做代言、接广告，在荧幕上出现的概率很高。不幸的是，在二零二四年二月二日，何国荣在家中烧炭自尽，终年五十八岁。现场未发现遗书。据港媒报道，何国荣的妻子在三个月前刚刚去世，对他的打击很大。何国荣的死亡和他妻子的去世有很大的关系。二，马克·马格里斯。美籍演员，五十年代初开始拍戏，曾获得过第六十四届黄金时段艾美奖剧情类最佳客串男演员提名。喜欢美剧的观众对他在《绝命毒师》中出演的丁丁书一角印象深刻。剧中的丁丁书全身瘫痪，只有手指会动，表达意思全都通过暗铃，没有台词。后为了报仇和炸鸡叔同归于尽，代表作有《剃刀边缘》《汉尼拔》。康斯坦丁、零点时刻、祈祷班、歌坛第二季、指路明灯等。入行五十余年，出演过超一百五十部影视作品，多出演一些配角。二零二三年八月三日，马克·马格里斯因病去世，享年八十三岁。在马克·马格里斯去世后，《绝命毒师》的剧方发文悼念，他仅用眼神。铃声和极少的语言，就将剧中赫克托这个角色演成了经典。我们会怀念他的。三，达奇，奥吉华裔演员，五十年代初进入哈尔滨铁路文工团，成为专业话剧演员。一九五六年开始转型，出现在荧幕上，因身形高大，长得浓眉大眼，在影片中多演的都是正面的人物，塑造不少英雄角色。一九六九年，达奇被下放到农村，接受劳动改造。一九七二年回到长春电影制片厂。一九七五年，国内文艺复兴，达奇重回荧幕，接拍了《海球》《倔强的女人》《遇到狂潮》《麝香夫人》《吉鸿昌》等。一九九零年
，达吉第一次出演反派角色，在热播的《封神榜》中出演纣王，头戴圆箍型官帽，留着八字胡，昏庸无道，十分残暴。因这个角色被更多的观众熟知，一夜成名。然而，《封神榜》热播后，达吉没有继续在国内发展，而是移民到了澳洲，改了国籍，把精力放在了国外事业上。在澳洲成立了影视公司，拍摄了很多纪录片，《中国留学生在澳洲》《澳洲情》等。二零二三年九月二十八日，达奇因心脏衰竭在墨尔本去世，享年九十岁。四，戴伦·萨赫拉维，英国籍演员，自小看到了李小龙的电影后，开始迷恋武术。七岁开始习武，学过拳击、空手道、柔术，在香港长大。后做功夫特技演员时被袁和平发掘，进入影视圈。值得一提的是，戴伦·萨赫拉维的师傅是观众们很熟悉的一位武打影星甄子丹，两人是在一次武术交流会上认识。戴伦·萨赫拉维看到了甄子丹展示的功夫后，有了拜师的想法。在他诚意下，甄子丹收了他为徒。在好莱坞的一些影片中会见到戴伦·萨赫拉维的身影。斯巴达三百勇士、绿箭侠、明日世界、格斗之王、吸血莱恩、守望者、致命速递、奇境传说等。二零一零年，戴伦·萨赫拉维回到了香港，并和师傅合作《叶问二》，在电影中出演英国反派拳王龙卷风。很多观众多是通过这个角色认识的他，拳风犀利，肌肉块明显。不幸的是，在二零一五年一月十四日。戴伦·萨赫拉维因心脏病突发，在洛杉矶去世，年仅四十四岁。五，李善均，韩国籍演员，二零零一年出演情景喜剧《恋人们》，正式出道。妻子是韩国女星全慧珍。二零零九年结婚，婚后育有两个儿子，由其主演的韩剧《寄生虫》《我的大叔》《我妻子的一切》《王者制造》《我的尽头》。等深受中国影迷的喜爱，他的嗓音洪亮，外表高大，男性魄力十足，给人留下了理性、善良又有安全感的印象。《寄生虫》剧照，二零二三年十二月二十七日上午，李善均的经纪人报警称，李善均留下遗书后驾车离去，且失去了联系。随后，警方在首尔一处公园附近发现了李善均驾驶的车辆，李善均已失去意识。副驾驶座位上放着未燃尽的蜂窝煤，发现时已经死亡，终年四十八岁。据韩媒报道，李善均此前因吸地事件被警方带走调查三次，经历这样的丑闻对他的名声和事业打击很大。此前曾辩解称是被酒吧的服务人员欺骗、误吸，意识到上当后就停止了吸地，没有依赖性，但一直遭到对方勒索。然而，在他为自己辩解后不久。就选择了烧炭自尽，令人唏嘘。六，千叶真一，一九九八年，《风云》雄霸天下，在香港热映。通过这部电影，千叶真一红遍了中国两岸三地，被观众知晓。观众对其评价：雄霸就是其本人。千叶真一，日本籍演员，入行前曾是日本全国体操冠军，后因伤退役。为了生计，报考了演员这个职业。一九五九年开始自己的演员生活。未来到中国之前，千叶真一在日本国内已经享有一定的知名度，接拍了《猎人》《柳生家族的阴谋》《美丽的勇士们》等作品。一九九八年由漫画改编的《风雨云雄霸天下》搬上荧幕，千叶真一因《雄霸》一角获得了第十八届香港电影金像奖最佳男主角提名。这亦是第一位获得此项提名的外国籍艺人。二零零二年剧版筹拍《风云》时，演员阵容大换血，唯一保留的就是出演雄霸的千叶真一。此外，千叶真一还在《古惑仔胜者为王》剧集中出演了山鸡的岳父草衣一雄，印象同样深刻。之后的千叶真一回国发展，一直在拍戏。二零零七年在日本召开新闻发布会。宣布退出影坛。再次听到千叶真一的消息是在二零二一年八月十九日，千叶真一因病去世，享年八十二岁。庄群师，马来西亚女歌手。
，童星身份出道，八岁之前多次获得儿童选美冠军。首张专辑是与王雪晶合作的《双星报喜包衣》，千禧年后与其他三个属虎的女孩组成四个女生组合，演唱多首喜庆歌曲。广为熟知的有《祝福你》《财神到》《拜年》《迎春花》《新年好》《招财进宝》等。此外，庄群诗还接拍过多部影视作品，《童话的天空》《别说爱情苦》《小鸟物语》《金虎报喜》的等。二零二三年十一月二十八日，庄群诗在工作时吹头发后出现头痛、呕吐现状，没过一会就手脚发紫等症状。等救护车赶到时，已经没有了呼吸。后经医生确诊死因为脑动脉瘤破裂，已与长时间的熬夜。高强度的工作、精神压力和饮食不规律有关。七，艾伦·里克曼，英国籍演员，一九七六年入行拍戏，一九九二年凭借着电影《侠盗罗宾汉》获得第四十五届英国电影学院奖最佳男配角奖后，受到更多导演的青睐。此后声名鹊起，代表作有《虎胆龙威》《摩僧》《真爱至上》《香水》《爱的承诺》《捍卫游戏》等。基本都是英国本土热播的影视作品，中国观众多是通过由他出演的《哈利波特》系列电影中的斯内普一角认识的他。镜头中这个角色一身黑衣，留着长发，不苟言笑，对学生冷漠，对哈利波特百般刁难，内心却是温柔善良的。二零一六年一月十四日，艾伦·里克曼因癌症去世，享年六十九岁。